हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दिस इज योर टीम आर टी एस सो गाइस गायज का రేపు రాయ్ బర్త్డే వస్తాను అన్నమాట ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశాము సర్ప్రైజ్ అంటేనే నాకు భయం అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా సర్ప్రైజ్ అని ప్లాన్ చేశాము యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఈసారి కూడా మంచి జరిగితే బాగుండు మార్నింగ్ రాయ్ వాళ్ళు వచ్చారు నెల్లూరుకి నేను వీడి కలిసి ఇద్దరం వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళని వాళ్ళు బర్త్డే అందరితో కలిసి చేసుకుందాం అని వచ్చారు నెల్లూరుకి కాకపోతే మేము లేదురా కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది మేము హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పాము ఆ మాట చెప్పగానే మొహం మారిపోయింది అనమాట కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు అవ్వాలి అవ్వాలి అంటే నైట్ సర్ప్రైజ్ లాగా అనిపించాలంటే ఇప్పుడు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిందే కదా అంతే కదా ఇప్పుడైతే వాళ్ళని ఇంటికి పంపించేసి మేము బయటకు వచ్చాము ఇప్పుడే ఇంకా మాకు చాలా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి చేయాల్సినవి సో ఫస్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి అవి కంప్లీట్ చేసుకుందాం పదండి 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 నేనైతే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మాట్లాడాము రేపు మాకు ఇట్లా రూమ్ కావాలన్నా షూట్ రూమ్ అని చెప్పేసి అంత అయిపోయింది ఆగిపోయింది అసలు ఒకసారి ఇక రూమ్ లేవు ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయినా కానీ మాకేం అర్థం కాదు మేనేజర్ అన్న కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి కాల్ చేసిన నైన్ ఇట్లా చెప్పాను కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఎదురు తీసుకున్నాం ఒకవేళ దొరకపోయి ఉంటే ప్లాన్ మొత్తం ఇంకా అటు ఇటు అయితే ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ రూమ్ తీసుకున్నాం రూమ్ సెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వెళ్ళేసి కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని తీసుకున్నాము కేక్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అవి కదా అవన్నీ తీసుకొని తర్వాత ఇంకా ఇంకేమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటే తర్వాత చూద్దాం అసలు కేక్ టైం అయిపోతుంది సో ఫలానికి ఫస్ట్ ప్లస్ కేక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది తీసుకోవడానికి వచ్చాము ఇప్పుడు అన్న వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు నా చూపాను ఒకసారి మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు తిరిగి 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 ఫుల్ పులిస్తుంది అనమాట దోవలంటే దోవల తీరిపోయింది పొద్దున నుంచి తిరిగి ఇప్పుడు వచ్చాం రూమ్ కి జై పూల దండ అయ్యే గారికి దండేయాలి ఈరోజు దండేయాలి ఎందుకంటే నా లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు ఎవరు బర్త్డే కానీ సరే ఇంత కష్టపడి లేదు ఈ కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎంతనే సరే మా చిట్టలు కదా చేయాలా సో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే ఈ ఈ సామాన్లు ఈ వస్తువులు ఈ మెటీరియల్ ఏమంటారు ఈ దండలు గిండెలు అన్ని పట్టుకొని వచ్చాము కేక్ చూపి చూసారు కదా మొత్తం తీసుకొని ఇప్పుడే వచ్చాము రూమ్ కి ఇంకా ఇక్కడ డెకరేట్ చేసుకోవాలి ఇంకా దీనికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు బోర్డులు కావాలా బోర్డులు విన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తున్నా బొడ్డు పోదామంటే పొలం ఆడుకున్నాడు ఆడుకోవట్లేదు కొంచెం పెద్ద దూరా కనిపించాలి అదే వంకర రంగరగా ఉంది ఊపిరి ఆగిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ టేక్ లో దీన్ని ఎంత పెద్ద చేస్తాను చూడు చచ్చిపోతారే వద్దు నాకు ఈ వ్యాపారం ఈ వ్యాపారమే వద్దు అసలు సో అది ఇప్పుడే రాయి కాల్ చేశాడు నిజంగానే మీరు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారా అది అని చెప్పేసి వాడికి ఫుల్ డౌట్ ఉంది మేము వెళ్తున్నామో లేదా అని చెప్పేసి ఇంకా లేదా నిజంగానే వెళ్తున్నామో లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి బస్ ఉంది అది ఇదని చెప్పి మేనేజ్ చేశాను ఎలాగలాగా ఇప్పుడు టామ్ వాళ్ళు తీసుకొని రావాలి వాడిని అదే పెద్ద టాస్క్ అంటే ఎట్లా తీసుకొస్తారో ఏం చెప్పి తీసుకొస్తారో తెలీదు సో వచ్చేదాకా కొంచెం టెన్షన్ తెలియకుండా మెయింటైన్ చేయాలి సో చూద్దాం టామ్ ఒక్కడు కాల్ చేశాను వస్తున్నాడంట వచ్చాక చూద్దాం సో గాయస్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త దగ్గరికి వచ్చాను రసూల్ రూమ్లో ఉన్నాడు వాడు ఒక్కడే డెకరేట్ చేస్తున్నాడు సో మేమిద్దరం కలిసి రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాడు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట మొత్తం డెకరేట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వెల్వ్కి వన్ అవర్ ఉన్నా కానీ వెళ్ళు వెళ్ళేసి వాడిని పికప్ చేసుకో పికప్ చేసుకొని రారా బస్ దగ్గర బస్ దగ్గర వదిలిపెట్టు బస్ దగ్గర పెట్టి నువ్వు బైక్ తీసుకొచ్చేసి అని చెప్పు ఇదనమాట మేము అనుకున్నది అనుకున్నది జరిగితే బాగుంటుంది ఆ ఓడు మామూలు తెలుగు కదా జిల్లాలో వెళ్ళే ఓడాడు జిల్లాలో వెళ్ళే ఓడాడు వాడికి ఈజీ కనుక్కుంటాడు కనుక్కోకుండా మాత్రం తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేది 
అది ఏం డౌట్ రాకుండా తీసుకొస్తే మాకు కొంచెం సర్ఫేస్ ఫీల్ అవుతాం మేము చచ్చిపోయేలాగున్నాడు ఇప్పుడు మొత్తం సర్దేసి మొత్తం నీటి వెళ్ళాలన్నమాట అందుకే పని చేయింది పెట్టుకున్నాడు పోరీ దేవుడ పాటలు ఏంటి ఊపి వస్తుంది ఊపి ఉంటే పని ఫాస్ట్ జరుగుతుంది మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది డెకరేషన్ అదిరిపిందిరా ఇదేంటి కామెంట్లు ఇదేం డెకరేషన్ రా బాబు దీనికి ఎంత కష్టపడుతున్నారా అంటారు మాకు అది జాలన్న మాకు అదే తిండి ఆత్రం ఈడు వాళ్ళ గురువుని తీసుకుని రమ్మంటే ఆత్రం ఆగట్లేదు వయమో అయమో వయమో అయమో ఇదేంది ఇదే ఇది నేను చూడాల నాకు వద్దురా నేను తినను రా వద్దొద్దు వద్దురా చాలా ప్రేమ పోయమ్మ ఎక్కువ వినిపిరామనిదే చాలా ప్రేమ పోయమ్మ ఎక్కువ వినిపిరామనిదే తట్టుకోరా ఫాస్ట్ గా తీసుకురా పోరా ఆడ గాని కొంచెం గానీ తేడా జరిగింది అనుకో తేడా జరిగింది అనుకో స్వీట్ తిన్నావు కదా కక్కిస్తా అది మ్యాటర్ ఎలా అనుకున్నాము అలానే అవ్వాలా ఏమంటారా ఈ ఊత్రుడు అయ్యా హే ప్రభు హే ప్రభు హే హరి రామ్ కృష్ణ జగన్నాథ ప్రేమానంది సో గాయస్ మేమైతే ఫుల్ ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాం మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళు వచ్చేది వెయిటింగ్ వచ్చాక ఇంకా రియాక్షన్ ఎలా ఉంటది ఏంటనేది చూడాలి సో మెయిన్ గా ఈ కేక్ చూసి రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అంటే సేమ్ వాడి ఫోటోనే వేయించాం ఇద్దరు ఒకటే కదా సేమ్ అసలు వాడదా ఇదే వాడి ఫోటోనే ఇది సరిగ్గా పెట్టు రా ఏదైనా డెడికేషన్ ఉంటాం మరి ఇచ్చి ఎందుకురా మళ్ళీ కష్టపడి చేసాక ఇష్టపడి మాట్లాడు చూ 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 అయ్యో అంటే ఒళ్ళు పగలుతుంది ఇప్పుడు అవద్రీ వస్తే రియాక్షన్ ఎట్లా చూద్దాం రియాక్షన్ కానీ అవ్వకపోతే ఇదో ఇది పెట్టేద్దాం పుట్టిన రోజు జయ జయలో చెట్టి పాపాయి
చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి ఫుల్ స్టాప్ లు నాకేం బాగా నచ్చింది మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి 
వారు ట్రూత్ ఉండే ట్రూత్ చెప్తాడు డేర్ ఉంటే డేర్ చెప్తాడు సో ట్రూత్ చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తే మాత్రం అరే చెప్పరని ప్రామిస్ లేయండి ఫస్ట్ లేదా ప్రామిస్ లేయండి అందరికి సో మాకైతే ఇది కొంచెం అంత థ్రిల్లింగ్ అనిపించలేదు సో దీనికి ఎక్స్ట్రా స్పైసీగా కొంచెం ఇంకేమైనా యాడ్ చేద్దాం స్పైసీ ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది మా ముగ్గురు దగ్గర దాచిన ఒక విషయం చెప్పు ముగ్గురు దగ్గర దాచిన ఒక విషయం మా ముగ్గురు దగ్గర దాచిన ఏదైనా ఒక్క విషయం దాచింది మా ముగ్గురు దగ్గర దాచింది అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి దాచాను బట్ అది తర్వాత అయితే తెలిసిపోయింది మీ ముగ్గురికి ఫస్ట్ జరిగినప్పుడు దాచాను బట్ అయితే తర్వాత చెప్పేస్తాను కదా అది కూడా ఏమో ఏమో కాదులే అంటే వాడికి చెప్పాను ఫస్ట్ దాని తర్వాత మీకు కూడా తెలిసింది అది ఫస్ట్ అయితే ముగ్గురు దగ్గర దాచాను తర్వాత ఒకడికి ఫస్ట్ వీడికి తెలిసింది తర్వాత మీ ఇద్దరికి తెలిసింది అంటే ఏం లేదురా అది మీ ముగ్గురికి తెలియకుండా ఫస్ట్ ఒక పని చేశాను అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం అమౌంట్ పెట్టి అది అట్లా చేశాను బట్ దాని తర్వాత అది తీసుకున్న అబ్బాయి సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు తర్వాత మీకు కూడా చెప్పాను కదా సో ఆ విషయంలో కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాను అది ఫస్ట్ మీ ముగ్గురులో ఎవరికి చెప్పలేదు తర్వాత ఇంకా అది మీకు కూడా తెలిసింది అదే అంతే అది ఒక్కటే దాచాను నాకు తెలిసినంత వరకు కలుపు 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 బాగా అలవాటే నీకు కలుపు బాగా అలవాటే నీకు కలుపు కలుపు తిప్పు చెప్పు అవన్నీ రాసింది ఎవరా నా పేరు అన్నింటిలో రాస్తున్నారా ఏంది చెప్పురా చెప్పు మీరు డేర్ ఇస్తే నన్ను సంపాదిస్తారు నాకు తెలుసు మా ఇంట్లో కూడా చూసినారు వీడియో కొంచెం చూసి అడిగిన ఆయన మా ఇంట్లో కూడా చూసినారు వీడియో కొంచెం చూసి అడిగిన ఆయన రాత్రులు ఏం చేస్తాం రాత్రులు ఏం చేస్తాం మా ముగ్గురులో ఎదో ఎవరు మా ముగ్గురులో ఎదో ఎవరు అన్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేసుకుంటే నీ తర్వాత నీ తర్వాత పేరు వస్తే మాత్రం నేను వెళ్ళిపోతారా గేమ్లో నుంచి మా ఇప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తే ఏం చేస్తావు ప్రపోజ్ చేస్తా అంటే అన్నాడు గాని ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో ఆ రోజు యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఆ రోజు యాక్సెప్ట్ చేస్తా 
ఆ రోజు మేము క్యాన్సిల్ చేస్తాం మీ జీవం అనుకుంటాం చెప్పాలి ఆ తెల్ల మేము మన మొహానికి వచ్చి ప్రపోజ్ చేయాలంటే లేదు ఉందా నాకు ఆ తెల్ల మేము మన మొహానికి వచ్చి ప్రపోజ్ చేయాలంటే లేదు ఉందా నాకు అది కూడా కరెక్ట్ కదా సార్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అయ్యా మాట అన్నాడు సార్ ఆడు సరే ఒప్పుకున్నావు మళ్ళీ అది మార్చడానికి డెసిషన్ అవ్వచ్చు నాకే కోసారు కదా ఆ కేక్ తెచ్చుకొని మొత్తం పూసుకో ఇక్కడ రాయి రాసుకో ఇక్కడ జాక్ రాసుకో ఇక్కడ టామ్ రాసుకో రాకపోతే మేము పోస్తాం తర్వాత చెప్తున్నా ఫస్ట్ అరే ఈ గేమ్ ఫస్ట్ ఆడదామని ఎవరు చెప్పింది నువ్వే తప్పు లేదులే తప్పు లేదులే నేను డేర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ప్రేమగా రాస్తున్నావురా ఏదో ఆయన పని పోసినట్టు పోస్తున్నాడు మిస్టర్ రామ్ తగ్గించు కొంచెం పెద్దది రాస్తాడు ఇంకెందుకు రాస్తాడు మన నదులు చెప్పి మొహం మొత్తం డిజైన్లు వేస్తాడు మన నదులు చెప్పి మొహం మొత్తం డిజైన్లు వేస్తాడు ఇంకోసారి బర్త్డే ఎవరు పూసుకోవాల్సింది ఎవడు పూసేటోరికి ఓకే అయిపోయింది చూపించాని టీ కనపడట్లే ఇది ఆర్ అంటే నా పేరు దీనిలో వచ్చే షార్ట్ కట్ ఇది వచ్చేసి ఊరికే రాసుకున్న డిజైన్ బాగుంది వచ్చాడు 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 ఇప్పుడు మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోయా కదా డ్రైవ్ వెళ్ళిపోయా కదా హైదరాబాద్ కి వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వేం ఫీల్ అయ్యావు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వేం ఫీల్ అయ్యావు మీ మన మధ్య మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే నా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ వచ్చి రాయి ఆ తర్వాత నువ్వు ఆ తర్వాత పిరిన్స్ అయితే మా ఇంటికి పక్కన ఉండేది పిరిన్స్ పిరిన్స్ నవ్వు అప్పన్న కదా అంటే ఒక గుండెనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయినంత బాధలేదు అంటే ఒక గుండెనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయినంత బాధలేదు ఇదంతా సోది మాటలు రియాలిటీ అయితే చెప్పాడు రియాలిటీ చెప్పాడు లేదు మా నిజంగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అనుకో మీ ఇద్దరిని వేసుకుంటారు వీళ్ళ ఇంట్లో అనుకో మా ఇద్దరిని మీ ఇంట్లో అనుకో మా ఇద్దరిని అట్లా వాడు ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు మాత్రం మంచోడు వాడు మాత్రం మంచోడు ఎందుకంటే తొమ్మిదిన్నరకి ఇంటికి వెళ్ళాడు కదా చెప్పాలంటే నాకు ఉంది ఇదే సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ ఎలా చెప్పేవాడిని అంటే రే ఏం పోతావురా ఇంటికి ఏందిరా ఎంత పెద్దోడు అయినా నువ్వు ఇప్పుడు ఏడు గంటలు కారు మరీ కాకపోతే ఏదైనా పని ఉన్నా సరే ఏడు గంటలు వెళ్ళిపోయి రేపు చూసుకుంటాడు ఆ పని పనైనా పోస్ట్ పోన్ చేసేస్తాడు కానీ ఇంటికి వెళ్ళడం మాత్రం పోస్ట్ పోన్ చేయడు పక్క టైంకి వెళ్ళిపోయేవాడి చదువుకోవాల్సిన రోజుల్లో రోడ్ల మీద తిప్పి 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 పిప్పి చేశాడు ఆ రోజు నుంచి ఏడు గంటలు మొదలు పెట్టి తొమ్మిది గంటలు అక్కడ రాసినా ఈ ఈడు గురించి అంత పెద్ద రాసి అనమాట అది కూడా హ్యాపీ మూమెంట్ లేదు డే లో అంటే ఫస్ట్ నుంచి మన ముగ్గురం కలిసి వీడియోస్ చేసేది కదా రీల్స్ అంటే మన ముగ్గురికి ఎప్పుడు ఏ ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా రాలేదు అంటే మనం కలిసి చేసినంత వరకు 
నువ్వు ఎప్పుడైతే సపరేట్ వెళ్ళావో అప్పుడు ఇంక కామెంట్స్ వచ్చాయి కదా చాలా చాలా నెగిటివ్ నెగిటివ్ గా అప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కామెంట్స్ చూడడం కానీ నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే నీకు ఎట్లా అనిపించింది ఏంటి ఇన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ వదిలేశారు లవర్ లాగా మెయిన్ అది ఒక్కటే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వదిలేశారు లవర్ రాగానే మీరు సపరేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు విడిపోయారా అది ఇది సంథింగ్ వచ్చాయి కదా అప్పుడు నీకేమనిపించింది మెయిన్ అనిపించింది ఏంటంటే ఇంక మా మధ్య లేనిది మరి ఉన్నది లేనిది తగిలి చెప్పేస్తున్నారు అనమాట ఏదో గొడవలైనాయి ఏదో గొడవలు అయిపోయినాయి టామ్ రాయిని ఇలా అన్నాడు రాయ్ టామ్ ఇలా అన్నాడు లేకపోతే ఎవరో ఏదో అన్నారు అందుకే దూరం వెళ్ళిపోయారు లేకపోతే మా పాప వచ్చి పాప విడిపించేసింది దూరం వెళ్ళిపోయారు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయన్నమాట కొంచెం బాధపడతా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తే ఇంకెవరికైనా అని బాధ అనిపించింది తర్వాత చిన్నగా సెట్ అయింది కానీ నేను అది ప్రిన్స్ నే అడగలరా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తా మా ముగ్గురులో నువ్వు మా ముగ్గురులో నువ్వు స్ట్రగుల్ అయిన డే అది మా ముగ్గురు తరపు నుంచి నువ్వు స్ట్రగుల్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం నాకు తెలిసి కూడా పెట్టేస్తా అందరు నేను ఇరిపోతారా బాబు అందరు నేను ఇరిపోతారా బాబు ఏ ఆగి చెప్పలేదు స్ట్రగుల్ అయిన నేను నీకేం చేయలేదు కదా బాబు నీకేం చేయలేదు కదా బాబు అది స్ట్రగుల్ కాదురా అది యాక్చువల్లీ స్ట్రగుల్ కాదు బట్ అది ఎట్లా అంటే ఇల్లు గొడవైన ప్రతిసారి రోడ్లు ఎక్కేస్తారు చూడు ఇల్లు గొడవైన ప్రతిసారి రోడ్లు ఎక్కేస్తారు చూడు మనం పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళాలి అప్పుడు ఎక్కడున్నారని గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా చూపిదది గూగుల్ మ్యాప్స్ కూడా చూపిదది ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు వెతుక్కుంటే వెతుక్కుంటే వెళ్ళి తర్వాత వీళ్ళతో మాట్లాడి మళ్ళీ అదంతా ఓకే చేసుకొని అక్కడ కూడా మ్యాటర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏమి ఉండదు ఇంత ఉంటది రీజన్ ఇంత ఉంటది రీజన్ ఇంకా ఇంతే ఉంటది రీజన్ దాన్ని పట్టుకొని ఈయన అక్కడ ఆమె అక్కడ ఈయన అక్కడ ఆమె అక్కడ సో అట్లా సో అట్లా తిరిగిన రోజులే గానీ సరే ఎవరు తిప్పే తిప్పే చెప్పండి అందరు ముగ్గురు ముగ్గురు అడిగేస్తాం ఒకే క్వశ్చన్ ముగ్గురు ముగ్గురు అడిగేస్తాం లేదా కానీ అండి కానీ అండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా టామ్ ని నన్ను జాక్ ని ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ ఈడు నాకు వద్దు ఈడు నాకు వద్దనా ఈడు నాకు వద్దు ఇంకా లైఫ్ లో ఇంక వద్దు ఈడు లేకపోతే నేను ఉండగలుగుతాను బొంగు ఈ లేనిది అన్నట్టు మూమెంట్ అంటే జాక్ నేను స్టార్ట్ చేయి వీడు ఇంకా నా కొద్దు లైఫ్లో అని అయితే అనిపించింది కొన్ని మూమెంట్స్లో బట్ వీడు లేకపోతే నేను ఉండగలను వీడేంటి బొంగు అని ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అయితే ఎప్పుడు రాలేదు అది ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో అనిపించింది లైక్ మీదంటే కొద్ది ఉన్నాయా ఒకటే ఉందా ఒకటే ఒక రీజనే మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చేస్తావు కాబట్టి ఆ ఒక్క విషయంలోనే అనిపిస్తుంది సో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఒక ఒక పని నువ్వు చేస్తుంటావు దాని గురించి నేను నీకు చెప్తా అంటే ఈ పని చెయ్యకరా ఇలాంటి దాని వల్లే నేను చాలా బాధలు పడ్డాను నేను అనుభవించాను దాని గురించి అని నీకు చెప్తాను నేను చెప్పినా కూడా నువ్వు వీడి మాట నేను ఎందులే వినేది నేను చేద్దామని అసలు లిటరల్లీ దాన్ని వదిలేసి నువ్వు చేయాల్సిందే నువ్వు చేస్తావు సో అలాంటప్పుడు అనిపిస్తుంది వీడి మంచికే కదా నేను చెప్పింది నేను చెప్పింది కూడా పట్టించుకోకుండా వీడి పని వీడి చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా నాతో ఏముంది నాకు వీడితే ఎందుకు అని అనిపిస్తుంది బట్ దాని తర్వాత అయిపోయాక తెలుసుకుంటావు వీడు అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అంటే అంతే కదా ఏమైనా తప్పులు చేస్తారు మళ్ళీ కవర్ అవుతారు 
అదే అట్లాంటిదే కావాలి సో అట్లా నీ విషయంలో అట్లా అనిపిస్తుంది ఇంకా టామ్ అంటే ఇప్పుడు టామ్ గురించి చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ వాడిది కూడా కొంచెం నా మెంటాలిటీ ఇలా అలానే ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం అంత మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ ఉండదు వాడికి కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను అంటే లైక్ ఎవరైనా చాలా ఈజీగా అమ్మేస్తాడు అలానే దానివల్లే మళ్ళీ చాలా కష్టాలు పోవాల్సి వస్తుంది చాలా స్టగ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది చెప్పినా కూడా వెండు సో అలాంటప్పుడు నాకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాధ అనిపిస్తుంది వీడికి చెప్పినా కూడా వినకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తున్నాడు దానివల్లే మళ్ళీ మళ్ళీ బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పేసి అట్లా అనిపిస్తుంది సో ఆ విషయంలో వీడికి నేను చెప్పడం ఎందుకు వదిలేస్తే పోతుంది కదా వాడే అర్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకుంటాడు అని అనిపిస్తుంది కొన్ని మూమెంట్స్లో సో అలాంటిది వాడి దగ్గర అయితే నాకు అది ఒక్కటి అనిపిస్తుంది ఇంకేం లేదు జాక్ అంటే ఇప్పుడే అప్కమింగ్ కదా జాక్ అంటే ఇప్పుడే అప్కమింగ్ కదా ఓకే ఓకే రా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం త్రీ అయిపోయింది సో ఇంకైతే దీన్ని ఎండ్ చేద్దాం రేపు మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచి వర్క్ సెలవు టాటా గుడ్ బై బాయ్ చూసారు కదా నా బర్త్డే అయితే ఇలా జరిగింది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చిరాక్ బట్ నా బ్యాగులు కావాలి అంటే అంతే బ్యాగులు కావాలి అంటే బర్త్డే వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళకి ఇప్పుడు అది కూడా తెలియదు వీళ్ళకి ఫ్రెండ్ బర్త్డే కొండాలని చెప్పి అలా ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు అని చెప్పే కదా బాబు మంచిగా ఇప్పుడే నీ ఫీలింగ్ ఏం చెప్పు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా అక్కడ రాగానే ఢమాల